ஹாய் ஒருவன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு சென்டம் ஸ்ட்ராட்டஜி இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இனிமே முப்பத்தஞ்சு நாள் நாற்பது நாள் இருக்குதுன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் பிப்ரவரி மாதம் ஃபுல்லாக இருக்குது இருபத்தொம்பது நாள் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த மாதம் ஒரு இன்னும் ஒரு பத்து நாள் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் கூட்டி கழித்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ரிவிஷன் எக்ஸாம் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்லாம் சேர்த்தி நமக்கு இருபது நாள் தான் இருக்குது இந்த இருபது நாளில் சென்டம் அடிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் முடியும் பட் ஆனால் ஒரு ஓரளவுக்கு ரிவிஷனில் இருக்கணும் அதாவது ஏதாவது ஒரு நாலு லெசன் அஞ்சு லெசனாவது படிச்சுருக்கணும் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபிசிக்ஸில் வந்து ஒரு பதினோரு லெசன் இருக்குது ஸோ லெவன்த் லெசன் கூட அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை சொல்கிறதுக்கு பட் நம்ம வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு விஷயம் தெரியும் எந்தெந்த லெசன்ஸ் படித்தா நமக்கு டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே எழுத முடியும் அப்படின்னா எல்லா லெசன்லேருந்து வரும் ஆனால் எந்த லெசன் படித்தா எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் ஓகேவா சாரி ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் எயித் லெசன் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணுங்கள் இதிலிருந்தே உங்களுக்கு மூணு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் மூணு டூ மார்க் குறைஞ்சபட்சம் வந்துடும் மூணு த்ரீ மார்க் வந்துடும் புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அடுத்த லெசன்ஸ் அடுத்த யூனிட் வந்து என்ன என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் நைன் டென் இது நீங்கள் தரவு பண்ணணும் அப்புறம் டைம் இருந்தால் செவன் லெவன் பட் லெவனில் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கிறது மட்டும் லைட்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்லியிருப்பேன் இம்பார்ட்டன் மட்டும் செவன்த் லெசனில் இம்பார்ட்டன் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அந்தளவுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணும் பட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் ஃபிசிக்ஸில் சென்டம் போகிறக்கே காரணம் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணிவிட்டு முடியும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதுனாலே போதும் எவ்வளோ லெசன் போதும்னு ஒரு ஆறு லெசன் படித்தாலே ஒழுக்கமாக போதும் ஆனால் அந்த ஆறு லெசனில் ஒழுக்கமாக எல்லாமே படிக்கணும் நீங்கள் இந்த நாலு லெசன் தரவு பண்ணிட்டீங்க குட்டி குட்டி லெசனு படிச்சுட்டு இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு ரெண்டு லெசனை நீங்கள் தரோவா நீங்கள் எந்த ஃபைவ் மார்க் போடக்கூடாது படிச்சிட்டிங்கன்னா எப்படி கஷ்டமாக கேட்டாலும் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிக்கலாம் பட் நீங்கள் எல்லா லெசன்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வியெல்லாம் படிப்பு வந்துடுறீங்களா பி ஸ்டோன் பிரிட்ஜு அந்த மாதிரி ஏதாவது சைக்கிள் ஓட்டுறோம் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் கொஷின் படித்தாலே போதுமானதாக நான் சொல்லுவேன் ஃபிசிக்ஸில் ஸோ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே வந்து ஷஃபுல் தான் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எதில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் எயித் லெசன் இதில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி டென்த்து நைன்த்து தேர்டு ஃபோர்த்து ஏன் இதில் மட்டும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அஞ்சு டூ மார்க்கு அஞ்சு டூ மார்க் எழுதிடலாம் சரிங்களா அஞ்சு த்ரீ மார்க் கன்ஃபார்ம் எழுதலாம் அஞ்சு டூ மார்க்கு அஞ்சு த்ரீ மார்க் கன்ஃபார்ம் எழுதிடலாம் எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது அண்ட் முக்கியமாக செவன்த் லெசனில் த்ரீ மார்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ எந்த பிரச்சனையும் வராது ஈ ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஆனால் அந்த கம்பல்சரி இருக்கே அதுதான் அதுதான் பிரச்சனை கம்பல்சரி வந்து என்ன பிரச்சனை சார் என்ன பிரச்சனை பண்ணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து புக் பேக் ஒன் மார்க் படிச்சுருங்க ஒன் மார்க் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் நமக்கு வருது அதில் ஃபிஃப்டீனில் குறைஞ்சபட்சம் எயிட்லேருந்து டென் வரைக்கும் தான் புக் பேக் வருது இப்போ எட்டு தான் புக் பேக் வருதுன்னா ரெண்டு என்ன சார் ரெண்டு வந்து புக்கில் இருக்க கொஸ்டினில் ஆப்ஷன்ஸ் மாற்றுவாங்க இல்லை ரெண்டோ மூணோ மாற்றுவாங்க பட் அஞ்சு எண்ணம் கண்டிப்பாக புக்கின் தான் வரும் அந்த புக்கின் எதுனா டூ யூ நோ உங்கள் புக்கில் இருக்க டூ யூ நோ சரிங்களா உங்கள் புக்கில் இருக்க டூ யூ நோ கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்முலாவும் படித்து வைக்கணும் ஈக்குவேஷன் ஸ்கீல் இருக்க எல்லா ஃபார்முலாவும் படித்து வைக்கணும் டெரிவேஷன் ஸ்கீல் இருக்க ஃபைனல் ஆன்சர் படித்து வைக்கணும் அண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இன்ச் பை இன்ச் எல்லா லைனுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியாக ரீட் பண்ணிக்கணும் ரீட் பை லைன்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ச் பை இன்ச் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லைன் வந்து சும்மாவது ரீட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஒன் மார்க் டெஸ்ட் பண்ணால் எழுத முடியும் அப்படி பண்ணால் எழுதலாம் அண்ட் ஃபைனலி பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பரை இருக்க ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைம் பார்த்துருங்க ஸோ இது பண்ணிங்கனாலே அது பதினஞ்சு ஒன் மார்க்கும் அடிச்சிடலாம் சூப்பராக எழுதலாம் ஈஸியாக சென்டம் வாங்கிடலாம் கம்பல்சரி எப்படி சார் எழுதுறது ஒரு டூ மார்க் ஒரு த்ரீ மார்க் வந்து கம்பல்சரி தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு கம்பல்சரிக்கு அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் பிடிஎல் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் போடுங்க பிடிஏ ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்
இந்த மாதிரி எல்லா லெசனுக்கும் பின்னாடி ஒரு மூணு கான்செப்ட் வரும் அதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுலேருந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா கம்பல்சரியில் சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் பேக்கே ஏதாவது கொஸ்டின் மாற்றி ட்விஸ்ட் பண்ணுவாங்க மித்தபடி அதிகமாக எண்பது சதவீதம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க டூ மார்க்லேயும் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்லேயும் ப்ராப்ளம் தான் அப்படி மிஸ் ஆச்சுன்னா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஸ்டின் தான் ரீசனிங் கொஸ்டின் ரீசன் எதனால் இது வந்தது அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இங்கே நான் என்ன சொன்னேன் ரீட் பை லைன்ஸ் அதாவது லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணும்போது அந்த கான்செப்ட் ஓரியன்டட் புரிஞ்சு நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் எழுத முடியும் ஓகேவா ஸோ இது நீங்கள் பண்ணுங்கள் அண்ட் ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா பிஒய்யூஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ஒரு ஆறு பப்ளிக் முடிஞ்சிருக்கு அந்த ஆறு பப்ளிக் அட்டம்ப்டோட சேர்த்து ஆறு பப்ளிக் இருக்குது அந்த ஆறு பப்ளிக்கோட கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கு ஒன் மார்க்ஸு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கம்பல்சரி என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை ஷப்பிள் பண்ணி படிச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிடிஏ பிடிஏல இருக்க கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸுன்னு கூட சொல்லலாம் அதை ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் வந்து பிடிஏ பிடிஏனா என்னென்னா பிடிஏல இருக்க கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க கம்பல்சரி கொஸ்டின் இதை நீங்கள் வந்து படிச்சிட்டிங்கனாலே போதுமானது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சென்டம் எடுத்துருவீங்க நீங்கள் இன்ச் பை இன்ச் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டல்ல அதிலே உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக சென்டம் வந்துடும் பட் புரிஞ்சு படிச்சிங்கனா மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துட முடியும் கெமிஸ்ட்ரியில் கூட ஈஸியாக எடுத்துடலாம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பட் சப்ஜெக்ட் என்னமோ கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் கொஸ்டின் பேப்பர் அவ்வளோலாம் டஃப்பாக இருக்குது டஃப்பாக இருக்கும் பட் கம்பல்சரி அந்தளவுக்கு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்காது பட் ஃபிசிக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்கன்னா கரெக்டாக நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கேட்டால் பிரச்சனையும் இல்லை அதாவது படிக்கக்கூடிய நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கண்ட மீனிங் அவங்களே ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் கேட்டால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் ஐ மீன் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ எது வேணாலும் என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஸோ மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் நீட்டாக எழுதணுன்னா ஒரு ஆறு லெசன் ஏதாவது ஒரு ஆறு லெசன் நல்லா படிங்க போதும் சரிங்களா அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் போதும் அதில் என் என்னையை கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு லெசன் சொல்லுவேன் அப்புறம் மூணு நாலு வேண்டாம் ஒம்பது பத்துன்னு சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் இந்த ஆறு லெசன்ஸை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே போதும் சேஃப் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் ஈஸியாக எழுதி போயிடலாம் ஆனால் ஃபுல்லாக படிக்கணும் இல்லை சார் நான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸே படிக்கிறேன் டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மட்டும் படிக்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லா லெசன்ஸ்லேயும் இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம வீடியோ போடுவோம்ல அந்த வீடியோவில் இருக்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் படிச்சிங்கனாலே அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுதிடலாம் டூ மா த்ரீ மார்க் சொல்லிட்டேன் ஏதோ ஒரு அஞ்சு லெசன் ஆறு லெசன் நீங்கள் படிக்கிறீங்களே அதே ஆறு லெசனை டூ மா த்ரீ மார்க் புக் பேக்ஸ் நீங்கள் இம்பார்ட்டன் படிச்சிங்கனாலே இம்பார்ட்டன் படிச்சிங்கனாலே எல்லாமே படிக்க வேண்டாம் இம்பார்ட்டன் படிச்சிங்கனாலே அஞ்சு டூ மார்க் அஞ்சு த்ரீ மார்க் எழுதலாம் கம்பல்சரிக்கு தான் இத்தனை நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரிங்க சார் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எந்த சாப்டர்லேருந்து எந்த லெசன்லேருந்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லெசன் இந்த வருஷம் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்து லெசன் அதுக்கப்புறம் எயித்து லெசன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் லெசன் அதுக்கப்புறம் செவன்த் லெசன் அதுக்கப்புறம் டென்த்து லெசன் ஸோ சாரி நைன்த் லெசன் இதுலையெல்லாம் நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி நான் சொல்கிறது கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் அதிகமாக இருக்குது சார் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க இது எல்லாத்துலேயுமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டனால திரும்ப கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த லெசன்ஸில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க இந்த ஒன்பதாவது லெசனில் மட்டும் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வராது நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து வரும் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ்லாம் ரெண்டாவது பாதிலேருந்து வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏழாவது லெசனில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் அந்த யங்ஸு டைஃப்ரக்ஷன் கிரேட்டிங் ஒன்று இருக்குல்ல அது மூலி நீங்கள் சம்ஸ் ஒழுக்கமாக பார்த்திங்கனாலே போதும் சிக்ஸ்த் லெசனில் நீங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸாக பார்க்கணும் எயித்து லெசன்ஸ்லேயும் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸாக பார்க்கணும் ஃபிஃப்த் லெசன் எல்லாமே பார்த்துருங்க எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தேர்ட் லெசன் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த நியூமெரிக் ப்ராப்ளம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்துட்டேன் இந்த லெசன்ஸ்லேயாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாவது போடுங்க கண்டிப்பாக நம்மளால் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் சரிங்களா இந்த இந்த லெசன்ஸில் ப்ராப்ளம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது கம்பல்சரிலையும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது
இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பாசிபிலிட்டியான்னு தெரியல அது ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணணும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை படிக்கணும் ஃபைவ் மார்க்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுத பாருங்கள் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு நாளாவது எழுத பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அறுபது ஐம்பத்தஞ்சாவது எடுக்கலாம் சரிங்களா குறைஞ்சபட்சம் நியூமிலிக்கு ப்ராப்ளமெல்லாம் படிக்க முடியுமான்னு தெரியல இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் சரிங்களா ஏன்னா வந்து அதுக்கு டைம் இல்லை எல்லா சப்ஜெக்டும் பார்க்கணும் இல்லை ஓகே தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ச